வணக்கம் என்னோட சேனல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் சைடு ஓபன் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணி தைக்கிற மெத்தட் எல்லாம் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இப்ப இந்த வீடியோல பேக் சைடு ஓபன் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணி தைக்கிற மெத்தட் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான என்னோட வீடியோ எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா என்னோட சேனல் நேம் ரத்னான்னு இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுங்க உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நான் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளவுஸுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் அளந்து நீங்கள் கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி அந்த ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலாம் அடித்து போடலாம் இப்போ பேக் சைடு வந்து அடியிலையும் ஃப்ரண்ட் வந்து மேல் பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி நான் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் மடிப்பு பாகம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அக்குள் பகுதி பட்டி பாட்டு பக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணி வைங்க இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ நம்ம நார்மலாக அந்த ஒரு ப்ளவுஸை வந்து நெக்குக்கு நம்ம எப்படி ஃப்ரண்டில் அளந்து நம்ம அடையாளப்படுத்துவோமோ அதே மாதிரி நம்ம முதல்ல அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ப்ளவுஸாக இருந்தால் எப்படி நம்ம ரவுண்டு நெக்கு வரைவோமோ அதே மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இது வந்து ஓப்பன் வச்சு நம்ம ஹூக் வைக்கிறதா இருந்தால் நமக்கு காலிஞ்சு உள்ளே போகுது இப்போ நம்ம அதை வந்து கட் பண்ணாமல் வைக்கும்போது அந்த அளவு வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த கழுத்து வளைவில் இருந்து கொஞ்சம் உள்பக்கம் ஒரு லைன் நம்ம வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விட்டோம்னா முன் பக்க அளவு வந்து நம்மளுக்கு சரியாக வரும் நார்மலாக வரையக்கூடிய அளவில் இருந்து கொஞ்சம் காலிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளுக்கு தள்ளி நம்ம இந்த ரவுண்டு நெக்கை நம்ம வரையலாம் ஏன்னா ஃப்ரண்டில் நமக்கு காலிஞ்சு கம்மியாகாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம இந்த அளவை அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியில் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட ஹைட்டை வந்து பேக் சைடு வந்து நான் பதினாறு இன்ச் அளவுக்கு ஹைட் வச்சுருக்கிறேன் மடித்து தைக்கிறதுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் வந்து பதிமூணு இன்ச் அளவுக்கு அதோட அளவை நான் அடையாளப்படுத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவை நீங்கள் எடுத்து வைங்க ஷோல்டரோட அளவு அஞ்சரை இன்ச்சு வெட்டு பாகம் மூணே கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் முன் பக்க கழுத்தோட அளவு ஆறரை இன்ச்சு அக்குள் பகுதி அஞ்சு இன்ச்சு அந்த மாதிரி அப்படியே நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி விளைவாக வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் சைடில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன்
ஸ்கேலில் வச்சு ஸ்கொயராக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் நார்மலாக நீங்கள் வந்து நம்ம ரவுண்டு நெக்குக்கு எப்படி வரைவோமோ அதே மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டில் உங்களுக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த இது வந்து நமக்கு சைடில் வந்து நமக்கு கட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ கட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அந்த கழுத்தோட அளவு உங்களுக்கு கம்மியாகுது நம்ம சைடில் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் நம்ம ஹூக் வைக்கிறதுக்காக தைக்கும்போது காலிஞ்சு உங்களுக்கு கம்மியாகுது அப்போ அந்த நெக்கோட அளவை கொஞ்சம் வெளிப்பக்கமாக கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ நான் ரெண்டாவதாக வரைஞ்சிருக்கிறது அந்த லைன்லேருந்து கொஞ்சம் வெளி பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக நான் கொஞ்சம் வெளியே அது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் விரிவாக வரைஞ்சி விடலாம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து கால் இன்ச் அளவு வெளிப்பக்கம் விரிவான பின் பக்க மடித்து தைக்கிறதுக்கு உள்ள பகுதி அப்படியே நான் மடித்து வைக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த பட்டி சைடு பக்கம் வந்து எவ்வளவு ஹைட் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த சைடு பக்கம் கொஞ்சம் அந்த பட்டி ஜாயிண்டில் நமக்கு கால் இஞ்சி தைக்கும்போது உள்ளுக்கு போகுது அந்த ப பகுதியை நான் மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த மடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய அளவில் இருந்து கீழே வரைக்கும் வளர்க்கும்போது உங்களுக்கு நாலரை இன்ச்சு இருக்குது அரை இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக நம்ம எடுக்கலாம் அப்போ அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அந்த பட்டியோட சைடு பக்கம் உள்ள அளவை நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு எடுக்கும்போது சைடில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு சரியாக வரும் இப்போ இது ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் மடிப்பு பாகம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பட்டிக்கு உள்ள பீஸு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதோட நீளம் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் சைடில் வந்து நமக்கு அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு தேவை ஃப்ரண்டில் வந்து நாலரை இன்ச் அளவு போதுமானது ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு அது நல்லா இருக்காது சைடு பக்கம் ஜாயிண்ட்டுக்கு அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே நான் விளைவாக நான் வரைஞ்சி விடுறேன் இதே அளவுக்கு இன்னும் ரெண்டு பீஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி வைங்க சென்டரில் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த பீஸுக்கு சென்டரில் நான் அப்படியே நான் கட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன் இதே அளவுக்கு இன்னும் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியில் எப்போதும் நீங்கள் தைச்சு விடுற மாதிரியே கால் இன்ச் அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ சென்டரில் நான் வந்து அடையாளப்படுத்தி வைக்கிறேன் முன் பக்கத்தில் சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி வைக்கிறேன் அந்த நீங்கள் பெரிய டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவு நார்மலாக நீங்கள் எவ்வளவு பிடிப்பீங்களோ அதில் இருந்து கால் இன்ச்சு கம்மியாக பிடிக்கணும் சென்டரில் வந்து நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட் தைக்கும் போது நமக்கு எப்போவும் கால் இஞ்சு நமக்கு உள்ளுக்கு போகிறதுனால இப்போ வந்து கட் ஆகாமல் இருக்குது அப்போ நமக்கு கால் இஞ்சை கம்மி பண்ண வேண்டியது தைக்கிறத பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரெண்டு பீஸுக்கும் மேல் பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த வளைவாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் 
எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு அந்த திக்னஸ்ஸாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பீஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி வைக்கலாம் இதில் நான் ரெண்டு பீஸ் வச்சுருக்கிறேன் மேல் பக்கம் மட்டும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த பட்டி பாட்டு அப்படியே முன் பக்கம் மேலே வைக்கலாம் மெயினான கிளாத்தை நம்ம மேலே வைக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கக்கூடிய பீஸை அப்படியே நம்ம அடி பக்கம் வைக்கலாம் வெளிப்பக்கம் நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் அடிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் நம்ம சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம்
மடித்து தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இந்த ஹூக் மாட்டக்கூடிய பகுதியை ஒரு பீஸுக்கு மேலே இன்னொரு பீஸை வச்சு அப்படியே அளந்து நம்ம சென்டர்லேருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இது பேக் சைடு டாட் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பீஸுக்கு மேலே ஒரு பீஸை பேக் சைடு வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நாலு இன்ஜை ரெண்டு பக்கமும் அடையாளப்படுத்தணும் அதே அளவுக்கு நான் பேக் சைடு டாட் பிடிச்சி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ அந்த பட்டி பார்ட்டும் பேக் சைடு உள்ள அளவையும் நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அளவை அப்படியே நம்ம மடித்து விடலாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த நெக்கோட அளவு நமக்கு வந்து கரெக்டான ரவுண்டு நெக்காக வந்திருக்கு நம்ம விரிவாக கட் பண்ணாலும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் ஆகி போயிருக்கிறதுனால அந்த அளவு வந்து இப்போ இது ரவுண்டு நெக்கு உங்களுக்கு கரெக்டான அளவுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்